السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ روح کا بدن سے آسانی سے نکلنے کا نسخہ حضرت سیدنا طلحا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جب مرنے والا اسے پڑھ لے تو اس کی روح اس کے جسم سے نہایت سکون سے جدا ہوتی ہے اور کل قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ عز و جل اسے خوشحال کر دے گا اور اس کے رنگ کو روشن فرما دے گا اور وہ بندہ وہ کچھ دیکھے گا جو اسے خوش کر دے اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اسے مسند ابی یالا میں روایت کیا گیا ہے اور مسند ابی یالا میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے زمن میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ مسند جو ہے وہ اس میں ہر چیز جو ہے کسی نہ کسی سلسلے کے تحت ہوتی ہے تو زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسند میں ایک صحابی کا نام ہوتا ہے اور پھر اس کے تحت وہ تمام حدیثیں لکھی جاتی ہیں جو اس صحابی سے مروی جن کو ان صحابی نے روایت کیا ہے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے زمین میں حدیث نمبر جو ہے اس کا مسند ابی اعلیٰ میں سکس ففٹی ون اور اسی طرح سکس تھرٹی سکس کیونکہ دو روایتیں ہیں جو میں نے آپ سے بیان کی تو یہ دو نمبر اس مسند ابی اعلیٰ میں آتے ہیں اچھا حضرت سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملک الموت علیہ السلام نے قبض روح کے وقت ایک شخص کے اعضاء چیر کر دیکھے لیکن کوئی نیک عمل نہ پایا پھر اس کا دل چیر کر دیکھا تو اس میں بھی کوئی بھلائی نہ پائی پھر جبڑے چیرے تو اس کی زبان کی نوک تالو سے چمٹی ہوئی پائی گئی گویا وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا بس اس کلمہ توحید کی بدولت اس کی مغفرت کر دی گئی اسے امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے باب فی عیادت المریض حدیث نمبر 9235 حضرت سیدنا فرقت سبحی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو بائیں جانے والا فرشتہ دائیں جانے والے سے کہتا ہے نرمی کر دائیں جانے والا کہتا ہے نہیں کروں گا ہو سکتا ہے یہ سختی دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو میں اسے لکھ لوں اسے حلیت الاولیاء میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 3146